Hello everyone, this is Jyoti Singh from ORE Nati CCL and PT Training Center. Today I am going to explain you about the short forms which are very important in Nati CCL to take down the notes. Um, so first of all, um, I would like to explain you that in Nati CCL you will get the sentence of 35 words maximum. So in that case, if you take down the notes in a very good manner and sometimes students are struggling to get um, the whole sentence. So I will explain you, for example, first of all, I you means I understand. So I understand का बोल सकते हैं मैं समझा या मैं समझी. I see. I see means S W. So same इसका भी meaning यही है मैं समझा या मैं समझी हूँ या मैं देखती हूँ. किसी भी organisation में आप जाते हो तो वो पूछते हैं कि what can I do for you या how can I help you. तो जब उसने बोला do तो आप फटाफट से do लिखे question mark लगाएंगे. आपको पता ही है कि ये सिर्फ एक वर्ड से आपका पूरा होल सेंटेंस कवर होता है तो उसको हिंदी में कैसे बोलना है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ और जब आपने हेल्प क्वेश्चन मार्क लिखा तो मैं आपकी सहायता कैसे करूँ अब इसका नोट्स टेकिंग इतना इजी है तो आप मिस्टेक नहीं करोगे फ्रॉम नाउ ऑन आर ई क्यू क्वेश्चन मार्क यानी कि आर ई क्यू क्या है रिक्वायरमेंट तो वैसे भी यहाँ पे पूरा स्पेलिंग लिखने की जरूरत नहीं है आर ई क्यू से आपको समझ में आ रहा है कि जरूरत है तो कोई भी हो वैसे भी आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में बिना जरूरतों के वो कुछ भी नहीं करके देंगे आपको तो वट आर द रिक्वायरमेंट्स I need to fulfill to get this service for example तो quickly R E Q लिखेंगे जरूरत है N and M N means क्या होता है name sometimes वो बोलते हैं कि my name is Sunita या फिर I am Sunita जब आपने N लिखा यानी कि नाम बोलना है और व्यक्ति का नाम लिखेंगे आगे I am means कई बार वो बोलता है कि I am your case officer तो quickly I am means हूँ मैं आपके मामले का अधिकारी हूँ तो उस उस मामले में आपका कई बार वो बोलता है कि my name is Brian Adams और बच्चे बोलते हैं हिंदी में मैं Brian Adams हूँ हूँ नहीं होना चाहिए था मेरा नाम Brian Adams है तो फिर भी N N M लिखके उसको आगे नाम लिखेंगे चलिए ये क्या है why जब भी वो बोलते हैं हाँ या कुछ okay ठीक है ऐसी कुछ बात आती है तो फिर भी why लिखेंगे ठीक है और ये cross क्या है जब भी वो कोई negative form में बोलता है कि no don't couldn't haven't hasn't never um, so you have to write the verb form, you already know that this is a negative form of sentence, quickly you will write a big cross and then you will write the information after that. Because whatever we have short forms and we will also learn once you enroll with us in our class, so we have seen that whatever short forms we have from children, that yes, the children are mainly lack here. Based on the experience of these short forms, it's cooked by me at ORNRT CCL Training Center. I hope you will like all the short forms and it will be very beneficial for you uh, in Nati CCL. So again, I come back to here. So, जब भी कुछ negative आपको form का sentence होता है cross लगाएंगे बड़ा सारा. अभी ये क्या है? जब वो बोलता है कि is it okay? Is that right? या isn't it? और हिंदी में क्या ये सही है? क्या ऐसा ही है? या फिर वो बोलता है है ना? जैसे कि आप ही Mr. Lane Smith हैं, है ना? तो यानी कि quickly और is that right is that okay itself complete sentence है और उसका notes taking quickly एक मिनट में बनेगा तो itself एक complete line आप miss करते चाहे वो छोटी है तो वो अपने आप में ही complete है उसका एक number जाता है तो यहाँ से from now onwards आप इसका marks नहीं कटेगा I'll repeat again is that okay is it right या isn't it चलिए यहाँ पे बात करते हैं जब भी हम ये साइन बनाएंगे एक होता है दो बिंदी नीचे एक ऊपर या दो बिंदी ऊपर एक नीचे वैसे हम एक कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज करते हैं कंक्लूजन के लिए डजेंट मैटर आपने कैसी भी बनाई हो तो जब भी ये साइन बनाया आपने या तो कॉन्ट्रास्ट वर्ड यूज करना है या कंक्लूजन अभी कॉन्ट्रास्ट की कौन सी फैमिली है बट किंतु परंतु हाउ एवर है ना या फिर हिंदी में पर लेकिन यद्यपि और कंक्लूजन के लिए दे फो इसीलिए ताकि as a result they who at the end तो आपको वो context भी समझ में आएगा कि अभी मैंने यहाँ पे but लगाना है या मैंने they who लगाना है वो आपको context भी समझ में आएगा और जब ऐसी चीजें आप बनाते हैं तो sentence जो आपका होता है वो correct form में होता है connector से अच्छे होते हैं आपका level English में होता है कि हाँ एक अच्छा beautiful sentence आपने बनाया चलिए अभी plus का sign क्या होता है अभी इसके भी � जैसे वो बोलता है कि ये वाली सर्विस भी है और ये भी है इसके अलावा कुछ और बताता होता है तो मैं कुछ वर्ड्स बताती हूँ आपको जैसे प्लस जब भी बनाया यानी कि ऑल्सो एज वेल एज इन एडिशन टू मोर ओवर फर्दर मोर बिसाइड दैट अपार्ट फ्रॉम अदर देन दैट है ना चलिए तो जब भी ऐसे कोई वर्ड आएंगे आपने क्विकली प्लस बना देना है एक ये बहुत कॉमनली uh, बच्चे मिस करते हैं ये क्या होता है जैसे वो बोलता है कि फॉर्चुनेटली आई वोट माई परमानेंट रेजिडेंसी टूडे 
है ना तो जब फॉर्चुनेटली बोला लकी लिया मैं बहुत खुश हूँ हैप्पी हूँ तो स्माइली वाला फेस बनाएंगे बाय द टाइम बच्चे आंखें नहीं बनाते उन्हें स्माइली वाला फेस बनाया इट मीन्स वो क्लियर है कि फॉर्चुनेटली लकी ली आई एम वेरी हैप्पी खुशकिस्मत की वजह से है ना और जब भी बैड लग आया अनफॉर्चुनेटली तो अनफॉर्चुनेटली के लिए आप क्या बनाएंगे यानी कि बैड वाला फेस यानी कि बुरी किस्मत की वजह से ठीक है अच्छा ये क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कोई भी कुछ चीज बताते हैं तो वो फिक्स नहीं बताएंगे वेदर इज इन नंबर्स और जनरल स्टेटमेंट तो वो प्रोबेबिलिटी वाला काइंड बताते हैं तो इसका मीनिंग होता है गोलचक्र का मीन्स अबाउट अराउंड अप्रोक्सीमेटली लगभग तकरीबन आस है ना जैसे वो बोलता है ये काफी कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है अगर वो बोलता है कि सिटी तक जाने के आप नए नए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आए हाँ पूछते हैं कि ट्रांसपोर्ट वालों से कि कितने डॉलर्स लगेंगे सिटी तक जाने के वो बोलता है कि सिटी तक जाने के लगभग आपके 11 डॉलर लग जाएंगे वो कभी भी फिक्स अमाउंट समटाइम नहीं बताते हैं वो बोलेंगे कि लगभग है ना यानी कि अबाउट इलेवन डॉलर या अबाउट टेन डॉलर सेंट्रल के पास चले गए वो बोलता है कि एक बच्चे के लिए आपको अराउंड 500 हंड्रेड डॉलर मिलेंगे सेंट्रल से अबाउट बोलेगा वो दे विल नेवर गिव यू एग्जैक्ट अमाउंट वो बोलेंगे कंडीशन सप्लाई तो जब भी आया कुछ अबाउट अराउंड कई बार बोलते हैं कि मेरा घर वुलवर्स के पास है यानी कि आस पास हाउस um, लगा के सो लेट्स मूव फर्दर सो इट्स नॉर्मल इंक्रीज एंड डिक्रीज सो इंक्रीज में भी आपके काफी होते हैं जैसे इंक्रीज हाई ओवर कोई सी भी चीज का बढ़ना या नॉर्मल डिक्रीज जैसे कोई भी चीज जैसे आपका आयरन लेवल ही कम है तो डिक्रीज लो डाउन कुछ भी ऐसा होता है तो इंक्रीज और डिक्रीज के लिए ये है ये क्या है ए स्लैश सी यानी कि अकॉर्डिंग टू अभी अकॉर्डिंग टू हिंदी में क्या होता है के अनुसार अकॉर्डिंग टू पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू रूल्स अकॉर्डिंग टू इमिग्रेशन डिपार्टमेंट यानी कि आप्रवासन विभाग के अनुसार अकॉर्डिंग टू रूल्स नियमों के अनुसार तो डी स्लैश एफ ये क्या है डिफरेंस जब भी आप ऐसे भी बच्चे यूज करते हैं बट एक बार थोड़ा सा आपको पॉइंट आउट करना जरूरी है कि उनको पता चले कि ठीक है डिफरेंस के लिए डी स्लैश एफ यानी कि डिफरेंस या फिर डिफिकल्ट भी हो सकता है बी स्लैश डब्ल्यू यानी कि बिटवीन ओके ये क्या है एस स्लैश ओ यानी कि सम वन एवरी वन नो वन आई वेन दे बट देर वॉज नो वन टू हेल्प मी है ना क्विकली नो वन लिखेंगे एन टी हेच नथिंग एस टी हेच समथिंग ई टी हेच एवरीथिंग ओके सो अभी ये क्या है एस स्लैश टी समाइम अभी समाइम मीन्स क्या होता है हिंदी में कभी कभी सो अभी कई बार वो बोलता है कि आई ऑलवेज फील टायर्ड एंड डिजी लेकिन अभी डिजी के साथ उसने समाइम लगाया था आई ऑलवेज फील टायर्ड एंड समाइम डिजी अभी बच्चे समाइम मिस कर देंगे तो जो ऑलवेज है वो साम करेगा कि ऑलवेज टायर्ड भी है और उसको चक्कर भी आते हैं ऑलवेज चक्कर ऑलवेज नहीं आते चक्कर कभी कभी आते हैं तो आपको सम टाइम लिखना जरूरी है यानी कि कभी कभी और उसको एक सेकंड लगेगा बनाने में तो हर एवर मिस्टेक में नहीं जाएगा क्योंकि आपको हमेशा ही चक्कर आते हैं इट मीन आपकी वैसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन है ठीक है तो ये क्या है एवरी टाइम ओके अभी ये क्या है एक एरो यहाँ पे क्या होता है ऑस्ट्रेलिया में कहीं पे भी चले जाओ एरो मीन्स क्या होता है रेफर रेफर मीन्स भेजना आप जीपी के पास जाते हो उसको अगर नहीं आपको सीरियस लग रहा है कि हाँ आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए या फिर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं आपको आपका फीस वगैरह का इश्यू है तो दे विल टेल यू रिसेप्शन पे बोलेंगे आई कैन रेफर यू टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट या फिर वोलवर्स चले गए आपका कस्टमर का इश्यू है दे विल रेफर यू टू द कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट मीन्स रेफर रेफर मीन्स भेजना ये क्या होता है बैक बैक एरो का मीन्स होता है पहले बिफोर सिंस देन है ना या फिर लास्ट पिछला कोई भी पीछे की बात हो रही है वो बोलता है कि ये वाली समस्याएं तो मुझे दो महीने से हैं तो आप क्विकली क्या करेंगे सिंस टू मंथ्स है ना और um, कोई भी पहले की बात हो रही है क्विकली बैक एरो डालेंगे ये क्या होता है डबल एरो यानी ये अभी जो नाटी सी सेल में जितने भी सेंटेंसेज यूज किए जाते हैं वो ज्यादातर Um, यहाँ पे आपको पता ही एडवाइज ही करेंगे कोई भी फिक्स इन्फॉर्मेशन यूजली नहीं देता है तो एडवाइज जब भी ये साइन बनाया आपने या तो एडवाइज बोलना है या एडवाइजर हिंदी में या तो सलाह या सलाहकार अभी इनके भी काफी सिनोनियम्स हैं जो नाटी सी सी में यूज होते हैं अभी एडवाइस के कितने हैं एडवाइस काउंसलिंग कंसल्टेशन रिकमेंडेशन सजेशन है ना और हिंदी में सलाह और इनको देने वाला कौन होता है सलाहकार काउंसलर कंसल्टेंट एडवाइजर है ना अच्छा ये कैसे पता चलेगा कि अभी एडवाइस बोलना है एडवाइस वो बच्चे सुनेंगे कॉन्टेक्शली और ये साइन बनाया तो उनको पता होगा कि इस टाइम मुझे एडवाइस यूज करना है या एडवाइजर बोलना है चलिए होपफुली यू एंजॉय द वीडियो बट वी हैव मेनी मोर और इतना भी नहीं है कि हंड्रेड्स में हम आपको इतने शॉर्ट फॉर्म दे दी जो याद ही नहीं रहेंगे बहुत कॉमन शॉर्ट फॉर्म है जो जहाँ पे बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं um, एंड यू नीड टू ज्वाइन आर सेंटर ऑफ कोर्स टू नो मोर अबाउट द शॉर्ट फॉर्म्स 
and in my next video i will um, explain you how to use these short forms while uh, listening the dialogue okay guys good luck thank you once again